Hallo, heute machen wir solche schnellen Parmesanbrötchen. Ja, auf jeden Fall braucht ihr dafür Mehl, Salz, Backpulver, ein Ei, Olivenöl, Milch, Parmesan und wenn ihr wollt, könnt ihr noch Pinienkerne, Oregano, getrocknete Tomaten oder Oliven reinmachen. Als erstes braucht ihr 325 Gramm Mehl. Ich nehme jetzt Hafermehl und Dinkelmehl gemischt. Dann braucht ihr einen Teelöffel Salz. Und ein Päckchen Backpulver. Das könnt ihr dann ein bisschen vermischen mit so einem Löffel. Und dann so eine Mulde in die Mitte drücken. So, und in die Mulde gebt ihr dann ein Ei rein. Klebt ihr am besten vorher in einer Tasse auf. Und holt die Schale raus, wenn welche drin ist. Ansonsten gebt ihr es dann da rein. Und dann gebt ihr noch drei Esslöffel Olivenöl dazu. Und dann braucht ihr noch 180 Milliliter Milch. Ich nehme jetzt Hafermilch, aber ihr könnt auch normale nehmen. Und das könnt ihr dann alles zu einem schönen Teig verkneten. Und wenn ihr den Teig so schön geknetet habt, bis es so ein schöner Teig eben geworden ist, dann gebt ihr noch 70 Gramm geriebenen Parmesan dazu. Und das könnt ihr dann alles nochmal gut verkneten. So, und wenn ihr den Teig dann nochmal gut verknetet habt, dann könnt ihr noch getrockneten Oregano, gehackte Tomaten oder Oliven reingeben. Und das dann halt auch nochmal verkneten. Ach genau, und Pinienkerne könnt ihr auch noch reingeben. Also wenn ihr wollt und wenn ihr welche da habt. Und dann könnt ihr den Teig auf einer bemehlten Arbeitsfläche ungefähr 5 cm dick ausrollen und mit so einem Glas dann Kreise ausstechen. So, und dann könnt ihr den Ofen auch auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Und dann müsst ihr den Teig ca. 5 mm dick ausrollen und dann könnt ihr mit so einem Glas Kreise ausstechen. Und die Kreise könnt ihr dann auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech legen. Und die kommen dann für ungefähr 10 bis 15 Minuten in den Backofen. Und bei mir sind es jetzt sehr viele kleine geworden. Aber ihr könnt natürlich auch weniger machen und dafür größere. Ja, könnt ihr machen, wie ihr wollt. Und ja, dann sehen wir uns wieder, wenn sie fertig gebacken sind. So, und wenn sie dann fertig so goldbraun gebacken sind, dann könnt ihr sie rausholen und lasst sie noch ein bisschen abkühlen. Und dann könnt ihr sie auch essen. Und ja, 
Wenn es euch gefallen hat, freue ich mich auf jeden Fall sehr über einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.